又来玩家小猫了，这有个小猫有四只，平时小区里面的几位大姐在照顾他们，几位大姐自发成了小区流浪猫救助团队，所以现在小区里面基本上没有几个能正常生育的猫了，都被他们绝了。这几个小猫的猫妈妈再过几天也会被他们赠送豪华绝育套餐。几位大姐本想自己把几个小猫抓找领养，但是抓了几天都没有抓到，所以联系上我们，我们就来了。这是一个多月以来我们第一次出来抓猫。过去的一个多月，我们也没有闲着，没事就坐在门口骂那些往往门口弃养猫的人，用辞职恶毒不出于三号楼质疑猫的学员，特别是这个语音男。而在这个小区去年抓鸡六的这一窝小猫的时候，我们来过，也正是在这个小区，孔老师开启他的黄右手之路。先是异想天开的想推猫的屁股进入笼箱，然后猫在进入笼的时候，他脑袋一抽，猫猫进按机关，导致笼子门过的关闭，夹到了猫的屁股，让猫给跑了。至今这个小区都流传着黄右手的传说。纵观孔老师这一年来的做事风格，是有困难也要上，没有困难制造困难也要上。所以这次抓猫，为了确保万无一失，没有带孔老师。毕竟这么多大姐在外面看着，抓不到猫挺丢人的。于是开始准备抓，为了猫的学员的颜面，灯光都全部照顾上，可以说是抓猫成本直线上升。然后开始下笼子，笼子下上后，立即一群猫围了上来。几个大猫果然是老油条，一看伙食好就知道可能是陷阱。几只大猫只在外面看，而一个小橘子就直接进去了。但是进去之后才到了机关，笼子门却没有关上。就在这个时候，另外一只小猫进了笼子，踩上了机关，笼子门关上了。这一次又是一笼双猫。把小橘子拿出来之后，才知道为什么笼子门没有关上，因为它太瘦太轻了，而且全身都是毛癣，所以这个小橘子取名叫“橘子青”。而后来进笼子踩到机关的小猫失手坑人，本来人家小橘子是可以吃完罐头全身而退的，被它进去一脚踩上机关，两个都被抓到了，真的是太会坑自己的兄弟了。仔细看它的长相，脑袋上长个疤，所以就给它取名叫“八字长在脸上”。然后笼子下场继续抓，刚下了笼子，就有一只小丽花从草丛里面出来，就直接进了笼子。这被人长期喂养的猫就是不一样，确实比一般的猫傻一些。小丽花进笼子的时候，最后一只也出来了。我正想能不能也一下子抓到两个的时候，小丽花踩到机关也被抓到了。这个小丽花体型最大，最有活力，刚进了笼子就在笼子上面上蹿下跳。我看它这么猛，我就戴手套才敢抓。于是我戴上手套下手抓。这个小丽花确实挺猛的，第一次抓我竟然也防守了，被它挣脱了，又抓了一下才抓到。把它放进笼子里面，所以给它取名叫看着猛。这三只在笼子里面虽然花色不同，但看脸型应该是一个爹生的。现在还剩一只头顶偏右有一块黑的小猫正在地上捡东西吃，如果再能把它抓到，今天就可以把孔老师去年丢的场子找回来了。于是把笼子下场，但这次有个大猫想占便宜进去吃两口，被大姐赶了出去。而这个偏倒霉的小猫进去之后，不知道为什么又从笼子里面出来了。一般情况下都是最后一只小猫最聪明、最难抓，最终和这个偏倒霉的小猫周旋了有几百秒之久，偏倒霉终于进了笼子被抓到了。几位大姐抬来了个大笼子，把小猫放进去，他们计划给小猫治好病之后再找领养。我们先把这三只全部倒进去，最后再把偏脑门从笼子里面拿出来放进去。整个过程，几位大姐对我们连声夸赞。至此，猫的学员把孔老师在这个小区丢的场子全部找了回来。而根据江湖规矩，一个孩子可以换一个猫条，所以给猫妈留上四根猫条。